ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Թվում է, թե մենք ամեն ինչ գիտենք սեպական եսի մասին և կարող ենք կարավարել ինքներս մեզ, սակայն հայտնի հոգեբան կար յունգը ասել է։ Մեր ընկերը կարող է մեր մասին պատմել այնպիսի բաներ, որ մենք անգամ չենք կարող պատկիրացնել։ Մնացեք մեզ հետ, կանի որ միասին փորձել մենք հասկանալ մարդկային հոգեբանության առանձնահատվությունները։ Հանձի հոգեբանությունը որպես գիտություն ուսումնասիրում է հոգեկան կյանքի պաստերը, մեխանիզմներն ու որինաչապությունները։ Հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան զգայանությունների և ընկալման, հիշողության � Հույն պիլիսոպա Սոքրատեսը կարծում էր, որ մարդկային հոգ հորենքները կամայական չան և հոգեկան ճանաչման լավագույն միջոսներից է ինքնա ճանաչումը։ Այս գիտության զարգասման վրա մեծ ազդեցություն է թո Զիգմունդ վրայիդը հետագայամ էլ հոգևեր լուծաբան էրիկ վրոմը խորության պեղեցին մարդ էակի ենթագիտակցական այն չերտերը, որոնց վրա կարոցվածը մարդու եսը, իր հատուկ ինքնագրանատականով։ Պատահական չէ, որ այսօր մասնագետները մարդու հոգեբանական շեղումների պատճառը պնտրում են հենց ինքնագնահատականի տիրույթում։ Աստ հոգեբանների մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի, նրանք ովքեր ծանկացած իրավիճակում � Այն ունի երկու բաժին դայսիրակության հոգեբանություն և ուսուսման հոգեբանություն։ Դայսիրակության հոգեբանության խնդիրներն են անձի ձևավորման հոգեբանական հիմունքների մշակումը, երեխաների և երիտասարդների Ուսուսման հոգեբանություն ուսումնասիրում է ուսումնական և աշխատանքային գործունեության ընթասքում սողորողների, գիտելիքների և հեմտությունների յուրասման պրոցեսը, գործնական աշխատանքի դերը, որպես գիտելի� Մասնագիտության ընտրությունը կյանքի ամենապատասխանատու և որոշի իչկայլերից մեկն է, այդ կայլով է պայմանարորված հետագա մասնագիտական կյանքի աջողությունը, աշխատավայրում լիարժեկության, բավարարվածության � Մարդկային հոգեբանության մասին այս որկ խոսենք հոգեբանական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր մանկավաժական համարսանի սկզնական մանկավաժության և նրա մեթոդիկայի ամբյոնի վարիջ Վլադիմիր Քարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ պարոն Քարապետյան։ Ողջունում եմ ձեզ։ Հոգեբանական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր Վլադիմիր Քարապետյանը մանկավարժական համալցահանի նախադեպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների այի ամբյոնի վարիչն է։ 2011 թվականից հատուկ մանկավարժության և վերական գնողական � Որորեց գիտակցության մեջ էր այսպես ասաց մի կարծրատիպ է մտել, որ հոգեբանին պետք է դիմենք մեին են ժամանակ և որ ունենք ինչ-որ խնդիրներ։ Բայց իրականում հոգեբանը բնակարանբար մեզ ոգնում է մեր սեպական ե� մենք առայժում դեր հոգեբանին դիտում ենք որպես մի ամբողջական կերպար, բայց դա լուշ թիմային աշխատանք է պահանչում։ Եվ առավել եվս մենք աշխատում ենք այն դեպքում, եվ որ ստրեսային վիճակի է, դեպրեսիվ վիճակի է, որև է խաղթում, որև է խանգարման երևույթ է, որև հետև այդ դեպքում է ասենք մարդը դիմում կոնքրետ որև է ոգեբանի ոգնության։ Մենք դերևս չենք հասել այն գաղափարին, որ 
պարբերաբար պետք է հոգեբանական օգնության խնդիրը դրվի։ Դա ունի տարբեր պատճառներ եւ տնտեսական, եւ մոտեցման, եւ ավանդույթի, մշակույթի եւ այլն։ Պարոն Կարապետյանի ըստ մենք կարող ենք դիմել հոգեբանին այն ժամանակ, երբ որ ցանկանում եք մասնագիտական ինչ-որ կողմնորոշում ունենալ, բայց չենք կարող։ Անշուշտ, անշուշտ։ Միայն չգիտեմ, թույլ պատկերացում կա թե միայն հոգեբանությունը եւ հոգեբանական խորտատողությունը վերաբերվում են միայն ասենք դեն դեպքերին, երբ որ վարքային որոշակի խախտումներ կան կամ կան։ Չէ, ինքը մասնագիտական առումով է հաջողության գրանցման էլ, կարիերայի առումով է, ազնային աճի, դինամիկայի եւ այլնի։ Անշուշտ։ Այսինքն կրթության հոգեբանության մի ոլորտը ուղղակյուրեն վերաբերվում է հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպմանը, որովհետեւ դա էլ մշակույթ է, դա էլ կրթություն է։ Մարդը երբ որ սովորում է ինչպես պետք է վարվի ու ինքնակառավարի դրան ունի, ինչ պետք է դնենք, կրթություն պետք է դնենք։ Պետք է սովոր սովորենք։ Մենք կրթությունը լավ չենք հասկանում։ Ես թվում եմ թե միայն ես ակադեմիական լսարաններում եւ այլն։ Հոգեբանական գրագիտության չափը հոգեբանական կրթության պետք է լինի։ Այնպես ինչպես մեզանի ձյուրաքանչյուրը պետք է տիրապետի իրաբանությանը, տնտեսագիտությանը, այն չափով ինչ չափով իրեն վերաբերվում է։ Դա այդպես է, որովհետեւ աշխարհն է փոխվել։ Հիմի հնարավոր չէ որ մարդը անտեղյակ լինի իրեն վերաբերվող այդ գիտություններից եւ ամեն անգամ գնավոր է մեկին դիմի։ Այն դեպքում երբ որ արդեն խնդիրը բարթանում է, իհարկե դիմում է, բայց մենք կարողանում ենք այս կամ այն կերպ մեր կյանքում մի փոքր կառավարելի դարձնել մեր վարքը։ Պարոն Կարապետյան, իսկ ինչ խորհուրդ կարող ենք տալ մեր այն հեռուստատի տողին, ովքեր դեռ մասնագիտական կողմնորոշում հստակ չունեն, ինչեն ուզում դառնալ։ Գուցե եւ շուտ, բայց գոն է 5-րդ, 6-րդ դասանից 20-ից երեխային պետք կողմնորոշել։ Մեր մոտ կողմնորոշելը կատարում է ոչ թե երեխային թունակություններով, այլ երբեմն ծնողն է միջամտում, բարեկամները եւ այլ եւ այլ։ Տղան կամ աղջիկը դառնում է 40 տարեկան, դեռ ծնողը հետևից վազում է։ Ասիքը չի թողը, որ ինքն ուրույն որևէ բան կատարի, այդպես էլ գնում է միջև վերջ։ Մեզ մոտ ծնողական խնամքը եւ աջակցությունը լավ չի յուրացվել։ Ասիքը մենք պիտի կարողանանք շատ փոքր տարիքից կարողանանք երեխաներին ինքն ուրույն դարձնել։ Այդ թվում նաեւ մասնագիտության ընտրության հարցում, ելնելով իրեն նախադրյալներից, ելնելով իրեն հակվածությունից։ Բայց երբեմն այդ հակվածությունը իրեն իրեն չի գալիս։ Մենք պիտի պայման ստեղծենք որ երեխան այդ ուղղությամբ գնա։ Օրինակ Գերաժիշտի ասում է, չէ, դե Գերաժիշտի, է, բժշկի ընտանիք է, չէ, դե բժշկական պետ է լինի։ Կապչուն ինքը սիրում է, չի սիրում, ուզում է, թե չի ուզում։ Այդպես ձեռնտու է։ Եթե մենք կարողանանք կրթական համակարգում մասնագիտական կողմնորոշման հարցը ոչ թե գրքով, այլ իրական ում կատարել, ապա մենք կնկատենք սովորողի մեջ դրական հատկանիշներ, որովհետև մասնագիտության շուրջ եւ աշճանապարկ խորացնենք։ Պարոն Կարապետյան, իսկ ծնող ինչպես կարող է հասկանալ, թե երեխան ինչ է ուզում եւ մասնագիտական ինչ կողմնորոշում կարող է նրան օգնել։ Չափի զգացողության մեջ այո ծնողը իհարկե ամենաշահագրգիրն է երեխայի հետ, որպեսզի համապատասխան կրթություն ստանա։ Ծնողական համասարանների վերադարձը ինձ տվում է այն մենայնիվ պիտի դա լինի, որպեսզի մենք ծնողներին սովորեցնենք թե ինչպես հետեւել երեխաներին եւ իրենց մասնագիտական աճին եւ մասնագիտության ընտրությանը։ Ընդհանրապես կենցաղում կյանքում կա այդպես փորձ, որ երեխաներին ծնողները ստիպում են, որ բոլոր առարկաները լավ սովորի, որ հետագայում արդեն երբ փորձ մասնագիտության ընտրության հարց առաջանա, կարողանա հեշտ կողմնորոշվի։ Բայց դա ավելի շատ վնասում է թե օգտում է երեխային։ Այն ինչ որ հանրակրթության մեջ որոշվում, որոշված է, դա նվազագույն գիտելիքների պաշարն է։ Դերեք ազնիվ լինենք։ Այո, մարդը պետք է եւ ֆիզիկա, եւ քիմիա, եւ մաթեմատիկա, եւ այլ, եւ այլ։ Ես չեմ ասում, որ արտակար գիտելիքներ, բայց շեմ կա, նվազագույն շեմ կա, չափորոշիչով, որ պետք է պարտադիր, որովհետեւ կյանքում վերջ է լինելու է մի օր, որ այդ գիտելիքների կարիքը զգացվելու է։ Բայց որ ինքը կարողանում է ընտրել մեկ երկու առարկաներ եւ խորանալ, ասիքը յուրացման տարբեր չափերի մասին է խոսքը։ Օրինակ ասենք Եթե ենթադրենք հումանիտարի գծով հետ են ենք, բայց գուցե վաղը մի սորը միայն այսպիսի հարցազրույց լինի եւ մարդը չկարողանա իրեն մտքերը շարադրել։ Ենթադրենք շատ էլ հայտնի ֆիզիկոս է կամ մաթեմատիկոս։ Այդպես չի լինում, այդպես իրականում չի լինում։ Այսինքն մենք նվազագույն պատրաստվածության չափ դպրոցում պետք է տալ։ Պարոն Կարապետյան, բոլորի շատ հայտնի են հոգեբանական թեստերը եւ փորձարկումները, որոնք անում են հիմնականում մարդկանց հետ։ Ես այստեղ տեսնում եմ սեղային դրված ընթղթեր ու ինչպես հասկանում եմ, նույն անել ենք նաեւ ինձ հետ։ Կբացատրեք, ինչ պետք է անենք։ Այսօր մենք փորձենք մի այդպիսի մեթոդիկա կիրառել, տեստային համակարգի մեթոդ կիրառել, որը բավականին մատչելի է, ուրեմն սա 
մակս լուշերի գունային հոգյախտորոշման տեսն է, այդ մետոզիկան է, դուք տեսնում եք ութ գույներ, ես դրանք անդրադարնամ իշպես է դա անդրված, հինի հարցը հետևյալն է, ճիշտ է դրանք գույներ են, խնդիրը հետևյալն է, որ փոքր տարիքից գույները ներթապանցում են մեր հոգեկան աշխարը, որինակ կա գույն և բնավորություն, եթե ձեզ հարցնեմ ասեմ երեկվա օրը ինչ գույնովեք ապրելով այս գունային աշխարում, առարկաներ էր չվվելով, իս յուրական չուր առարկա իրեն գույնը, ինքն ներթապանցել է և ստեղծել է հետաքրքիր մտադրություններ, հետաքիր դիրքորոշումներ, հետաքիր վիճակներ, վիճակների նկարագիր է դարել, ու այդպես շահոնակում ամի չէ վերջ։ Այսինքն գույների ընտրությունը կապված է մեր պնավորության ու նաև տրամանտության։ Դա ինքը դա այդպես է, բայց հիմի այս հեղինակը մակս լուշերը ինչպսի ազդեսյուն է ունենում կենտրոնական նիարդային համակարքի վրա, ինչպես է ազդու մարդու վրա, ուղեղային բջիրների վրա։ Դուք այստեղ տեսնում եք, որ սպիտագույն չկա, դե դու գիտեք, որ սպիտակը ինքը բարդ սպեկտր է, մեջ է այլ գույն ներկան, դուք տեսնում եք, կիսա շրջանա ձև դրված է դիպի ձեզ, հրահանգը դրվում է հետևյալ ձևով, ուրեմ ասվում է, որ ուշադիր նա եք այս գույն Ասում ենք ընտրեք ամենա հաճելի գույնը այս պահին։ Դեղինը։ Դեղինը։ Եվ որ դա վերսնում ենք, սա շուրր ենք տալիս, դունում ենք մի կողմը, պակ միջագով, որեմը իրեն կիվը չոշտն է, յուրականչուրը միջազգային համար դեղինը չորս, մանուշակագույն հինք, այո, վեց, որեմը բանը սևը, սևը յոտ, եվ մոխրագույնը սերրին զրով, ութ հատարով, այսինքը ես եստեղ շարելու եմ արդեն ձեր ասացը միայն այս թվերով, որեմը մեզ մնած յոտ հատ, սրանք ամենա դուրեկան գույնը այս պահին, շահոնակում է դա, այս կանաչը մեր մոտ եղավ ինքը երկուս։ Մանուշակագույնը։ Մանուշակագույնը մեր մոտ հինգն է։ Շականակագույնը։ Ահ, դա մեր վեցն է, ընտրում ենք էլի ամենա հա� մենք հրահանգը փոխում ենք, այս անգամ մենք ասում ենք, ընտրեք ամենա անդուր, ամենա տահաճ գույնը։ Կապույտը։ Ահ, կապույտը։ Սա մեր մեկն է, հիմի ես խնդրում եմ ասեք, որ տեղ ենք մենք սա տեղավորելու Ես սևը մեր մոտ եղավ յոտ և ընտեղել դարավ զրոն, այո։ Ուրեմը մաղս լուշերն ասում է, եվ որ սա կատարում եք պրսնում, դուք այցելույին ասեք, առանց ծրան հիշելու, ու շադրություն չտարսնի, եվս մեկ անգամ դա կատարի, շատ հիշ տարբերություն լինելու է, մեզ մասան պահպանվելու է, մեկ երկու տարբերություն կարող է այներ ոչ հիմնական բաներով, ու ինք հասում է, որ ինվորմացիայի առումով երկրորդը ավելի տեղեկացված է, մենք ունեցանք սա, ինչ � Երբ հեմը այս տագնապը նույնացնում են վախի հետ, չէ, նկարագրեմ հետևյալը, վախի ժամանակ ինչ վախուզումա լինի, վախի առարկան հայտնի է, 
դու կոնկրետ գիտեք մրջ ունի ծոց ես կարի ճից փակ տարածությունից ինչ որ մի տեղից այդ մարդկանցից եւ այլ եւ այլ կոնկրետ այլ տագնապի ժամանակ անորոշություն է կոնկրետ չգիտի դա ինչ է բայց առաջացնում է ներքին լարվածություն այս տագնապները փաստոր են լինում է միջև 12 աշճան մարդու մեջ միջև 12 աշճան Եվ հեղինակը նշում է որ արդեն 9, 10-ը եւ այլն սրանք շատ վտանգավոր տագնապայնության, որ կարող են նաեւ անկնություն լինել սալնել եւ այլ եւ այլն։ Կա ուրեմն կանոն։ Այդ մենք գրենք ա, կանոն, ուրեմն որոշենք եսպես առաջինը, եկնագույնը, կանաչը, կարմիրը եւ դեղինը սրանց լիշերը անվանում է հիմնական գույներ։ Մանուշակագույնը բացառություն է, ինքը չի մտցնում որևէ դեղ։ Այնուհետ է զրոն 6-ը եւ 7-ը այսինքն այս մոխրագույնը կարիշնվին եւ սևը համարում է լրացուցիչ գույներ։ Հինի կանոն էսպես է։ Ասում է, եթե հիմնական գույներից մեկը սայա հայտնվել է վերջին 3 տեղերից մեկում, նայի, արդեն դա տագնապի նշանակ։ Ձեր մոտ տագնապի նշանակ արդեն։ Ինչու՞։ Էս մեկը հիմնական գույնը հայտնվել է 8-րդ տեղում։ ինքը ճիշտ ասած արդեն 3-րդ աշխատան տագնապը ստեղ հաստատ կա։ Ահա, ուրեմն նորից։ Եթե հիմնական գույներից մեկը հայտնվում է ընտրության մեջ վերջին 3 տեղերից մեկում, դա ցույց է տալիս տագնապի արտարություն։ Ես առաջի կանոն։ Երկրորդ կանոնը։ Եթե լրացուցիչ գույներից որևէ մեկը սա սրոն 6-ը 7-ը հայտնվել է առաջին 3 տեղերից մեկում, ցույց է տալիս կոմպենսացիա, փոխհատուցում այսինքն այդ տագնապը ինչով պիտի փոխհատուցվի ձեր պարագայում չկա ձեր պարագայում չկա բայց կանոնը կա ասում դա ուրեմն այսպիսով լինում է հետեւյալը մենք արձանագրում ենք որ դուք ունեք հիմի քանի աշճանի տագնապ է ո՞նց են որոշում եթե 6-րդ տղում լիներ այս մեկը ինքը կլներ մեկ աշճանի տագնապ եթե 7-րդ տղում է երկու նշան Եթե 8-րդ տեղում է հայտնվել 3 նշան։ Որը մենք արձանագրում ենք որ դուք ունեք 3 աշճանի տագնապ։ Սա շատ չէ 12 աշճանի, բայց ինքը կա։ Ինքը կա եւ կարող է աշճանաբար խորանալ։ Եթե մենք ժամանակին չկանխենք եւ այլն, ընդհանրապես տագնապը եթե որևէ բան չի կատարվում, ինքը խորանալու միտում ունի այդպիսի այդպիսի բան։ Այսինքն եթե չկանխարգել են, ուրեմն կբարձրան աստիճանը տագնապի։ Հա, կբարձրանա։ Դե կարող է եւ հագին ժամանակ անցնի, չի նշնակում, որ վաղը կամ մյուս օրը եւ այլ եւ այլն։ Արդեն հակվածությունը սկսվել է։ Հիմի երկրորդ խումբ հարցը, որը լուծում է լուշերը։ Դա շատ հետաքրքիր մի երևույթը, որը վերաբերում է կոնֆլիկտին։ Երկու տիպի կոնֆլիկտներ մենք ունենք։ Մենք ունենք անձը անձի հետ միջ ազնային կոնֆլիկտ է եւ ինքը իր հետ։ Այս մարդը պատասխան է տալիս ներազնային կոնֆլիկտի համար։ Ուրեմն երկրորդ հարցը մենք նշում ենք ներազնային կոնֆլիկտի որոշում։ Եթե ուշադրությամբ հետևենք մեր ընտրանքին, ապա կասենք։ Առաջին տեղում ձեր դրականերն են, դրական կողմնորոշումներն են, վերջինում ձեր մերժումներն են։ Կոնֆլիկտ նշանակում է բախում, դրականի ու բացականի միջև։ դրա համար ինքը առաջարկում է, որ սրանք դրական լիցքեր ունեն, սրանք բացական, ինքն ասում է կազմեք խմբեր դրականների եւ բացականների հետ։ 4-ը դրական է, ես գրում եմ իրան նշանով, էս զրոն հեջ, 4-ից հանած զրո դառա դրական, 4-ից հանած 7, նայեք, 4-ից հանած 7 մինուս է։ Ուրեմն, եթե թեկուս եւ մի հատ դրական մի հատ բացական այդ նշանակում է որ ինքը արձանագրում է որ կոնֆլիկտի արկավություն կա այսինքն դուք անձամբ մեղադրում եք ձեզ որևէ հարցում ինչ որ մի բախման կապակցությամբ երրորդ մոմենտը երրորդ պահը որ պատասխանում է այդ հարցին դա հետեւյալն է դուք լսել եք որ մարտիկ կան որոնք էներգիա են տալիս մենք հիմի այս երրորդ փուլում որոշելու ենք թե դուք էներգիա ցախսում եք թե էներգիա կուտակում եք ո՞նց է դա լինում մենք գրենք վգ այսինքն վեգետատիվ գործակից կոտրակի գից են քաշում ու այսպես տանում ենք մտցնում է հաստատուն միտություն 18-ն է 
մտածելը սարքելը փորձի ձելնելով վերևում եւ ներքևում 10 օր հիմա տեսնենք ինչն է հանում հանելու ենք կարմիր եւ դեղին գույների ձեր ընտրությունը ներքևում հանելու ենք երկնագույնի եւ կանաչի ձեր ընտրությունը հիմա մենք ունենք ուրեմն առաջինը 4-ը այսա առաջի տեղում հանած մեկ ունենք ուրեմն 3 1 2 3 4 5-րդ տեղում ես հանել 5-րդը 5 ուրեմն 1-ը 8-րդ տեղում է 2-ը ուրա կապ չունի հետո առաջը 2-ը 2-րդ տեղում է հանած 2 դես 10-ը 18-ից հանած էս 10-ը այստեղ եղավ տակը 8 հավասար է էս գրենք ստեղ էս 6 12-ս դու էներգիա ծախսող ես ուրեմն հիշի Եթե վեգետատիվ գործակիցը մեծամեկից իսկ 12-ը բաժանը ցույցի արդեն մեծամեկից այդ ցույց է տալի որ դուք գնում եք դեպի էներգիայի ծախսեք այսինքն ակտիվությունը չափազանց շատ է Պարոն Կարապետյան շնորհակալություն եւ որպես անփոփում հետաքրքիր է մարդու կյանքում կա արդյոք հաջողություն եւ կարող եք մենք արդյոք գտնել մեր հաջողության բանաձևը սեփական Եթե դուք ինչ որ մի բան անում եք եւ ուրախանում եք դրանով այդ օրվա հաջողությունն է ժամանակի հաջողությունն է վարկյանի հաջողությունն է ուսումնասիրեք հոգեբանությունը ուսումնասիրեք ինքները ձեզ եւ կգտնեք ձեր կյանքի հաջողության բանաձևը Հարգելի հերոստատողներ այժմ գտնվում ենք մանկավարժական համարսանում որտեղ եւ պատրաստում ենք զրուցել սկզբնական կրթության ֆակուլտետի ուսանողների հետ ողջույն աղջիկներ Կասեք ինչպես հետաքրքրեց այս մասնագիտությունը ձեզ եւ ընտրեցիք հենց կոնկրետ տվյալ մասնագիտությունը։ Այն ջոբից երբ հասկացա որ ինձ մոտ հեշտ է ստացում աշխատել երեխաների հետ, որոշեցի որ պետք է դառնա մանկավարժ։ Հարց դրվեց ինչպես ինչ մանկավարժ այսպես ասաց, հա, որ բնագավառում կոնկրետ աշխատելուն, ուսումնասիրելով բաժինները մանկավարժական համարսարանի, որոշեցի ընտրել նախադպրոցական մանկավարժություն եւ հոգեբանությունը, որովհետեւ սկսեն երեխաների դաստիարակությունը հենց զրոյից երեխաների դաստիարակությունը ամենակարևոր հարցն է արհասարակ որով պիտի զբաղվում է ոչ միայն մանկավարժները այլև ընտանիքը այսպիսի մի տենդենց կա եւ եթնողները տանում են մանկապարտեզ իրենց երեխաներին վերջ դաստիարակությամբ զբաղվում է միայն մանկապարտեզը դա հերկե սխալ է որովհետեւ մանկապարտեզ եւ ընտանիք համագործակցությունը պետք է պարտադիր լինի ընտանիքը պետք է իր ներգրավվածությունն ունենա երեխայի դաստիարակության գործում որովհետեւ դաստիարակվի լիարժեք անց հետագայի համար համարսանում ուսումնասիրում եք ակտիվ ձևով հոգեբանությունը հա առօրյայում կիրառում եք այն ամենը ինչը որ ստանում եք համարսանից Իհարկե քանի որ ապագայ մենք հենց նախադպրոցական հաստատությունում հանդես են գալու ինչպես մակավարժներ այնպես էլ հոգեբաններ շատ կարևոր է որ ինքներ ուսումնասիրենք հենց հոգեբանությունը քանի որ անհատի զարգացումը հենց սենսիտիվ շրջանը համարվում է նախադպրոցական տարիքից եւ եթե չտրվի ճիշտ եւ ամուր հիմքերը ապա հետագայ մենք չենք կարող ստանալ կայացած անհատներ հոգեբանությունը բացի այն որ մենք պետք է սովորեցնենք երեխաներին որպես հոգեբան հանդես գալով նաեւ կյանքում շատ կարևոր է աշխատելով երեխայի հետ պետք է կարող անենք շատ գուշ լինել քանի որ գործ ունենք անհատի արդեն հոգու հետ հոգեբանության հետ եւ յուրաքանչյուր սխալ քայլ յուրաքանչյուր վրիպում կարող էր վատ հետեբանք ունենալ երեխայի հետագա ընթացքի համար պատ մեկ դասերից ինչպես են նրանք ընթանում ինչ պրակտիկաներ եք անցնում Արհասարակ պրակտիկաները գտնում են ավականին բարձր մակարդակի վրա եւ բակալավրական կրթական ծրագրում եւ մագիստրոսական կրթական ծրագրում եղել են բակալավրի ընթացքում մանկապարտեզում եւ արդեն մասնագիտության փոփոխության հետ կապված դպրոցում եւ պետք է նշեն որ հետևողական վերաբերմունքը միանշանակ կա եւ հատկապես այն ուսանողները ովքեր ցանկանում են ապագայում տեսնել իրենց մասնագիտության մեջ բավականին ոգևորությամբ հետաքրքրությամբ եւ կարելի է ասել նույնիսկ կրիացիվությամբ են հաճախում պրակտիկաների որովհետեւ ամեն օր գործող մասնագետներից կարելի է սովորել նոր բան վերցնել նորը Տեղյակ են որ նաեւ աշխատում եք մի փոքր կպատմ եք ձեր աշխատանքից մանկապարտեզում եմ աշխատում որպես դաստիարակ կրծեր երկրորդ խմբում եւ մանկապարտեզում չունենք հոգեբան այստեղ չափազանց կարևոր է նաեւ կրթական ոլորտի հոգեբանի իմ երկրորդ մասնագիտությունը ինչի միջոցով կարողանում եմ լրացնել այն բացը որը կա մանկապարտեզում միանշանակ նոր մանկապարտեզ հաճախող երեխաները ունեն ադապտացման բավականին բարդ խնդիր ինչը որպես հոգեբան առավել հեշտ եմ կարողանում լուծել քան այն դաստիարակներով ովքեր միայն մանկավարժի որակավորում ունեն երեխաների հետ աշխատանքը միանշանակ պետք է լինի անհատ կան կրի անհատական բնույթ որովհետև երեխաները բոլորը տարբեր են եւ նրանց մտեցումները նույնպես պետք է լինեն տարբեր 
Եվ պետք է հաշվի արնել մի կարևոր պաս, որ այն մեթոդները, որոնք կիրահրում ենք մի երեխայի հետ, դրանք կաղ է շատ արդյունավետ լինել։ Եվ մի կալ երեխայի հետ բացարձակապես արդյունք չտալ։ Ինչպես նաև կարող եմ նշել հենց համարսանի ներծում ուսանող, ուսանող, ուսանող ու դասախոս պոխարաբերությունների կարուցման այդ գործ ընթացում նույնպես մեծ նշանակություն ունի հենց հոգեբանությունը, որը շարցրի նաերով իրենց տեսանքյունից։ Հոգեպանությունը պետք է գիրարանք ոչ միայն երեխաների հետ և կոնգրետ մասնագիտության ներսում, այլև մեր կյանքում պետք է հոգեպանությունը միշտ լինի Հոգեբարնություն ամենակարևոր գիտություններից է, որը պետք է ուսում նասիրել անկաղ մասնագիտական ընտրությունից, որով հետև եթե մենք չենք գիտակցում, թե ինչ է կատարվում մեր ներսում, ապա մեզ թվում է, որ դա ճակատագիրն